আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আশা করি বেশ ভালো আছেন তো আজকে এই ভিডিওতে আমরা আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে 2018 সালে মানসিক দক্ষতা অংশ থেকে যে কয়েকটি প্রশ্ন এসেছিল সেই প্রশ্নগুলো আমরা এখানে সলভ করব তো এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে টোটাল 12 টির মতো প্রশ্ন রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নে কিন্তু আসলে ইংলিশে হয়েছে হুম তো আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন যাতে আপনারা প্রতিটি প্রশ্ন ভালো করে বুঝতে পারেন এবং তার সমাধানগুলো আপনারা আপনাদের মনে গেঁথে নিতে পারেন तो चलो ना भिडियो शुरू करी देखो एखे प्रश्न बे ए मैन वार्कस टोन्टी मीटार टूवर्ड साउथ दैन टार्निंग टू हिस रट हि वार्कस थार्टी मीटार दैन टार्निंग टू हिस लेफ्ट हि वार्कस टोन्टी मीटार एगेन टार्निंग टू हिस लेफ्ट हि वार्कस थार्टी मीटार हाउ फार इज हि फ्रम हिज स्टार्टिंग पजिशन मैं तर शुरू मैं जान से जत्रा शुरू कर शुरू कर सर्वशेष जे जगह आए मध्यवर्ती दूरत कौन से मध्य बेर करते हैं तो हमें क्च कर नहीं आगे আমাদের খাতায় উত্তর দক্ষিণটা একটু মেনশন করে নিন তো ধরে নিলাম এটা হচ্ছে দক্ষিণ এটা হচ্ছে উত্তর এটা হচ্ছে পশ্চিম আর এটা হচ্ছে পূর্ব হ্যাঁ আমরা আমাদের সুবিধা মতো ধরে নিলাম তো কি বলছে এ মেন ওয়ার্কস টোয়েন্টি মিটার টুয়ার্ড সাউথ প্রথমে একটা লোক এখান থেকে মনে করেন যাত্রা শুরু করলো এখান থেকে এখান থেকে সে বিশ মিটার কোথায় গেলো সাউথে গেল মানে এদিকে হচ্ছে সাউথ হ্যাঁ তার মানে এখান থেকে সে বিশ মিটার এদিকে গেল সাউথে গেল ওকে তারপর দেন টার্নিং টু হিস রাইট এখন সে এখানে যখন দাঁড়াইলো খেয়াল করুন তো আপনি যদি এখানে নিজেকে দাঁড় করান তখন এটা হচ্ছে ডান হ্যাঁ কি বলছে টার্নিং টু হিস রাইট এই লোকটা এখান থেকে ডান দিকে কত গেল তিরিশ মিটার অর্থাৎ এখান থেকে সে গেল তিরিশ মিটার আমরা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে তিরিশ মিটার দেন টার্নিং টু হিস লেফট এখানে যাওয়ার পর সে তার বাম দিকে গেছে এখন এখানে আসার পর লোকটা এটা হচ্ছে ডান সাইড এটা হচ্ছে বাম সাইড তো এদিকে সে গেছে কত মিটার টোয়েন্টি মিটার তার মানে সে আবার গেল টোয়েন্টি মিটার ওকে তারপর এগেন টার্নিং টু হিস লেফট আবার সে এদিকে মোড় নিচ্ছে তিরিশ মিটার এবং সে এদিকে আবার হাঁটছে কত মিটার তিরিশ মিটার তাহলে সে হাউ ফার ইজ হি ফ্রম হিজ স্টার্টিং স্টার্টিং পজিশন তাহলে সে এখান থেকে শুরু করে এটুকু পর্যন্ত কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে দেখুন তো এখান থেকে এটুকু তো বিশ মিটার আবার এখান থেকে এটুকু কিন্তু বিশ মিটার কেন কারণ এটুক যেহেতু বিশ মিটার এটা এটা তো দূরত্ব সমান তাই না তারপরে এই বিশ মিটার প্লাস হচ্ছে বিশ মিটার টোটাল হচ্ছে চল্লিশ মিটার অতএব আমাদের এক নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে চল্লিশ মিটার তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো প্রিয় দর্শক দেখুন দুই নম্বর প্রশ্নটি কী বলছে রোশান ইজ টলার দেন হার্ডিক হু ইজ শর্টার দেন সুশীল নিজা ইজ টলার দেন হ্যারি বাট শর্টার দেন হার্ডিক সুশীল ইজ শর্টার দেন রোশান হু ইজ দ্য টলেস্ট তো এই ধরনের প্রশ্ন আপনাদের কঠিন মনে হতে পারে বাট ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সোজা একটু খালি আপনাকে টেকনিক্যালি চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে দেখতে হবে যে প্রশ্ন কী চেয়েছে প্রশ্ন চেয়েছে হুইজ দ্য টলেস্ট মানে এখানে যে নামগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে সব থেকে লম্বাকে সেটা কিন্তু আমাদের বের করতে হবে তো সমাধান করার স্টাইল হচ্ছে প্রথমে আপনারা নামগুলোকে মার্ক করবেন এখানে আছে রসান এখানে আছে হার্ডিক এখানে আছে সুশীল এখানে আছে নিজা এখানে আছে হ্যারি আর কে আছে আর কে কেউ আছে আর কিন্তু কেউ নাই অতএব আমরা যে কাজটা করব যেহেতু আমাদের লম্বা বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে শর্ট মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে দিব ক্রস করে ফেলবো হ্যাঁ ক্রস করে করে তখন আমরা কিন্তু লম্বাটা আমরা পেয়ে যাব তো দেখুন কি বলছে রসান ইজ টলার দেন হার্ডিক এখানে কিন্তু প্রথমেই বলছে যে রসান কিন্তু হার্ডিকের থেকে লম্বা তার মানে হার্ডিক খাটো ঠিক আছে না ওকে তাহলে প্রথমে আমরা হার্ডিককে বাদ দিয়ে দিলাম বলতে হু ইজ শর্টার দেন সুশীল এর মানে হচ্ছে যে হার্ডিক কিন্তু আমার সুশীলের থেকেও খাটো ঠিক আছে আপনি কিন্তু সুশীলকে ক্রস করতে পারবেন না কারণ এখানে কিন্তু এখনও প্রমাণ হয়নি যে রসানার থেকে সুশীল খাটো কি না জাস্ট এটা বলছে যে হার্ডেক সুশীলের থেকে খাটো ওকে তারপর কি বলছে নিজা ইজ টলার দেন হ্যারি তার মানে নিজা হচ্ছে হ্যারির থেকে লম্বা তার মানে হ্যারি অবশ্যই খাটো ঠিক আছে বাট শর্টার দেন হার্ডেক তার মানে নিজা হচ্ছে হার্ডেকের থেকে খাটো এখন খেয়াল করুন তো হার্ডেকের থেকে কিন্তু নিজা খাটো হার্ডেক তো এমনিতে রসানা থেকে খাটো তাই না আবার হার্ডেকের থেকে আবার কে খাটো নিজে খাটো তার মানে নিজে হচ্ছে ক্রস আবার এই নিজে কিন্তু আবার হেরের থেকে লম্বা তাই না অতএব হেরেও তাহলে খাটো যেহেতু নিজেই খাটো হার্ডেকের থেকে তার মানে কি হেরে অবশ্যই খাটো হবে তাই না যতই লম্বা হোক বাট হেরেও খাটো হবে বাট শর্টার দেন হার্ডেক ওকে সুশীল ইজ শর্টার দেন রসান এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে বলছে যে সুশীল এ কিন্তু রসানা থেকে খাটো তার মানে সুশীলও ক্রস এ সুশীলটা হলো এ সুশীলটা হলো ক্রস দেখুন তো আমাদের সবগুলো নাম কিন্তু ক্রস গেছে বাট রসান কিন্তু এখনও টিকে আছে অতএব আমাদের তিন নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে রসান তো দর্শক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো চলুন আমরা এখন এই চার নম্বর প্রশ্নটি সলভ
ডিসলাইক হবে না অপছন্দ বা পছন্দ থাকলে কিন্তু কন্ট্রোভার্সি হয় না ইনজাস্টিস অবিচার হলে কিন্তু কন্ট্রোভার্সি হয় না প্যাশন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা থাকলে কিন্তু এই কন্ট্রোভার্সি হয় না শুধুমাত্র মতভেদ থাকলে কিন্তু কন্ট্রোভার্সি হয় অতএব আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার হচ্ছে ডিসএগ্রিমেন্ট পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করুন কি বলছে এ ফ্যামিলি মাস্ট হ্যাভ একটা পরিবার কি থাকতে হবে অবশ্যই হচ্ছে মেম্বার কেন দেখুন একটি পরিবার বাবা ছাড়াও কিন্তু হয় মা ছাড়াও কিন্তু হয় ঠিক আছে ধরুন কোনো পরিবারে বাবা নেই সেটা কি ফ্যামিলি না অবশ্যই ফ্যামিলি অথবা ধরুন কোনো পরিবারে মা নেই সেটা কিন্তু ফ্যামিলি হবে কোনো পরিবারে যদি সন্তান না থাকে তবু কিন্তু সেটা ফ্যামিলি হবে বাট যদি কোনো পরিবারে মেম্বার না থাকে সেটা কিন্তু কখনোই ফ্যামিলি হবে না অতএব আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন অ্যান্সার হচ্ছে মেম্বার তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ঠিক আছে আমাদের কিন্তু আরও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন সলভ করতে হবে ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন তো চলুন আমরা ছয় নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করি ছয় নম্বর প্রশ্নটি কী বলছে ম্যাচ ইজ রিলেটেড টু ভিক্টোরি ম্যাচ মানে ধরনের ক্রিকেট ম্যাচ বা হচ্ছে ফুটবল ম্যাচ হ্যাঁ তারপর ম্যাচ কার সাথে সম্পর্কিত ভিক্টোরির সাথে জয়ের সাথে ইজ দ্য সেম ওয়ে অ্যাস এক্সামিনেশন রিলেটেড টু হোয়াট দেখুন ম্যাচ যদি ভিক্টোরির সাথে সম্পর্কিত হয় এক্সামিনেশন তাহলে কিসের সাথে সম্পর্কিত হবে অবশ্যই পাঁচের সাথে তো এখানে তো পাঁচ অপশন নাই এখানে আসছে সাকসেস এই জন্য আমাদের ছয় প্রশ্ন অ্যান্সার হবে সাকসেস ঠিক আছে ওকে সাত নম্বর প্রশ্নটি কী বলছে সাত নম্বর প্রশ্ন বলছে হুইচ নাম্বার ইজ ডিফারেন্ট এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে তার মধ্যে কোনটা ডিফারেন্স বলুন তো আপনাদের মনে হতে পারে যে এখানে পাঁচ আছে সাত আছে নয় আছে এগারো আছে সবগুলোতে বেজোর অতএব এগুলোর মধ্যে তো কোনো ডিফারেন্স নেই কিন্তু একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন ডিফারেন্স কিন্তু আছে কি ডিফারেন্স দেখুন পাঁচ সাত আছে এগারো এগুলো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা বাট নয় কিন্তু এখানে মৌলিক সংখ্যা না অতএব সাত নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে সি এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ঠিক আছে খুব মজার তাই না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন চলুন আমরা আট নম্বর প্রশ্ন সলভ করি কি বলছে লাইটের সাথে যদি সানের সম্পর্ক থাকে তাহলে হিটের সাথে কার সম্পর্ক থাকবে খেয়াল করেন তো সান কী করে সূর্য কী করে লাইট প্রডিউস করে মানে সূর্য কিন্তু আলো দেয় তাহলে কি হিট দেয় মানে কোন জিনিসটা তাপ দেয় অবশ্যই কি হবে ফায়ার এখানে দেখুন সম্ভবত ফায়ার হতে পারে ইলেকট্রিসিটিও কিন্তু হতে পারে কারণ আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ থেকেও তাপ পাই আবার স্টার থেকে কিন্তু তাপ পাওয়া যায় যেমন সূর্য হচ্ছে এক ধরনের নক্ষত্র অতএব সেখান থেকে কিন্তু আমরা তাপ পেতে পারি বাট এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে ফায়ার হুম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে ফায়ার বেশি উপযুক্ত আর কি ওকে যদি এখানে ফায়ার অপশানটা না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিস ইলেকট্রিসিটি দিতে পারতাম আচ্ছা তো চলুন আমরা এখন নয় নম্বর প্রশ্নটি সলভ করি নয় নম্বর প্রশ্নটি কী বলছে রেহানা সেস রেহানা বলল দ্যাট ফাদার অফ কামালস ফাদার ইস মাই ফাদার রেহানা বলছে যে কামালের বাবার বাবা মানে হচ্ছে কামালের দাদা হচ্ছে রেহানার বাবা তো কামালের দাদা যদি রেহানার বাবা হয় তাহলে কি বুঝতে পারতেছেন রেহানা আর কামাল কিন্তু পরস্পরের রেহানা হচ্ছে কামালের ফুপু হবে তাই না মানে হচ্ছে আন্ট অতএব নয়ের হচ্ছে সি আচ্ছা চলুন আমরা দশ নম্বর প্রশ্নে সলভ করি দশ নম্বর প্রশ্নে কী বলছে ফাইন্ড দ্য ওট মানে এখানে যে চারটা অপশান আছে তার মধ্যে কোনটা হচ্ছে অমিল আছে হ্যাঁ খেয়াল করি তো ফ্র্যাগরেন্স মানে হচ্ছে সুবাস ইনসেন্স মানে সুবাস এরম মানে কিন্তু সুবাস ঠিক আছে বাট এ ফাউল স্মেল মানে একটা হচ্ছে নোংরা গন্ধ অতএব এই প্রশ্নটি কিন্তু তো একটু অন্যরকম অতএব এটা হচ্ছে এটা অ্যান্সার ফ্র্যাগরেন্স মানে হলো যে সুবাস বা সুগন্ধ ইনসেন্স মানে হলো ধূপ বা সুবাস ধূপ আমরা জালে না অনেকেই জ্বালে অনেক বাসায় ধূপ জ্বালায় ধূপ অনেক কিন্তু সুগন্ধময় যদিও অনেকের ভালো লাগে না যাই হোক এরমা কিন্তু সুমিষ্ট গন্ধ তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে দশ নম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র এই বি নম্বর অপশানটা কিন্তু একটু প্রবলেমেটিক অতএব দশ হচ্ছে বি অ্যান্সার তো আমরা দশটি প্রশ্ন সলভ করে ফেললাম আমাদের আরও দুটি প্রশ্ন সলভ করার আছে তরুণ আমরা সেগুলো সলভ করি তো দেখতে পাচ্ছেন এগারো নম্বর যে প্রশ্নটি এখানে বলছে যে এ সার্ট অ্যান্ড রিভার এই প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন এই প্রশ্নটা অনেকেই বোঝে না অতএব আপনারা একটু যদি বুঝতে চান তাহলে একটু মনোযোগ দিন হ্যাঁ কি বলছে এর সার্টেন রিভার হ্যাজ এ কারেন্ট অফ ফোর মাইলস পার আওয়ার স্রোতের বেগ দেওয়া আছে কিন্তু চার মাইল পার আওয়ার এ বোট টেক্স টোয়াইস অ্যাজ লং অ্যাজ ট্রাভেল আপ স্ট্রিম বিটুইন টু পয়েন্টস অ্যাজ ইট ডাস টু ট্রাভেল ডাউন স্ট্রিম বিটুইন দ্য সেম টু পয়েন্টস হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অব দ্য বোট ইন স্টিল ওয়াটার মানে নৌকার আমাদের বেগ বের করতে হবে ঠিক আছে স্থির পানিতে ওকে তো এই ধরনের প্রশ্ন আমরা কীভাবে সলভ করব খেয়াল করুন এখানে কিন্তু বলছে যে নৌকাটা যখন স্রোতের অনুকূলে যায় তখন নদীটা পার হইতে যে সময় লাগে
এটা ধরে নিলাম ওকে এখন নৌকাটা যখন স্রোতের অনুকূলে যায় তখন সে কত বেগে যায় সেটা আমরা বের করব এবং নৌকাটা যখন স্রোতের প্রতিকূলে যায় তখন সেটা কত বেগে যায় সেটা কিন্তু আমাদের বের করব ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের টার্গেট এখন কথা হলো এরা একটা কথা বলছে যে নৌকাটা যখন স্রোতের অনুকূলে যায় স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার সময় স্রোতের অনুকূলে যাওয়ার সময় কত টি আর যখন প্রতিকূলে যায় স্রোতের প্রতিকূলে স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে যখন নৌকাটা নদীটা পার হয় তাহলে তো সেখানে সময় কত দ্বিগুণ সময় লাগে এই সময়টা দ্বিগুণ কেন লাগে জানেন তার কারণ হচ্ছে একটু খেয়াল করুন স্রোতের অনুকূল এবং প্রতিকূল বলতে আসলে কি বোঝায় স্রোতের অনুকূল মানে হচ্ছে ধরুন যে কোনো স্রোত দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে নৌকাটাও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে তাহলে কি নৌকাটার বেগ বেশি হয়ে যাবে না কারণ স্রোতের বেগ প্লাস হচ্ছে নৌকার বেগ দুইটা বেগ মিলে টোটাল বেগটা কিন্তু বেশি হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্য অনুকূল যাতে সময় কম লাগে আর প্রতিকূল মানে হচ্ছে ধরুন স্রোতের বেগ দক্ষিণ দিক এবং তাহলে নৌকাটা যাচ্ছে উত্তর দিক এক্ষেত্রে কিন্তু নৌকার বেগটা কমে যাবে কারণ স্রোত যেহেতু উল্টো দিকে যাচ্ছে অতএব নৌকাটাকে একটু কষ্ট করে কিন্তু আপনার এগিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ যেহেতু বেগ কমে যাবে সময় কিন্তু ডাবল লাগবে হ্যাঁ এখন আমরা স্রোতের অনেকগুলো যাওয়ার সময় বেগ কত ছিল সেটা বের করব আমরা কি জানি বেগ ইকাল সূত্র হচ্ছে অ্যাশ বাই টি এখানে অ্যাশ মানে হচ্ছে মানে দূরত্ব দূরত্ব হচ্ছে এক্স হ্যাঁ আর টি এর মান কত টি এর মান একের সময় এক একটা হবে কারণ অনুকূলের সময় হবে টি আর প্রতিকূল হবে টু টি ঠিক আছে তাহলে অনুকূলে বেগ হচ্ছে এক্স বাই টি আর প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে এক্স বাই টু টি ঠিক আছে অনুকূলে বেগ হচ্ছে এক্স বাই টি আর প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে এক্স বাই টু টি এটা আপনার আলাদা আলাদা জায়গায় লিখে রাখবেন আমি লিখলাম না আপনারা কিন্তু লিখতে পারবেন সমস্যা নেই এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন তো যখন সে অনুকূলে যায় অনুকূলে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুকূলের ক্ষেত্রে ভালো করে খেয়াল করুন অনুকূলের ক্ষেত্রে কি নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ ইস ইকুয়াল টু কিন্তু এক্স বাই টি তাই না কারণ অনুকূলের ক্ষেত্রে এই দুটো বেগ যোগ করলে কিন্তু এক্স বাই টি পাওয়া যায় আর প্রতিকূলে প্রতিকূলের ক্ষেত্রে কী হয় নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ সমান কত এক্স বাই টু টি অনেকে বলতে পারেন আমি স্রোতের বেগ মাইনাস নৌকার বেগ কেন করলাম না দেখুন স্রোতের বেগ যদি বেশি হয় তাহলে তো নৌকাটা আগাইতে পারবে না তাই না অথবা এখানে কিন্তু নৌকার বেগটা বেশি এই জন্য আমরা নৌকার বেগ থেকে স্রোতের বেগ বাদ দিলাম ওকে এখন আমরা যে কাস্ট করব যে এই দুটোকে আমরা এখন বিয়োগ করব বিয়োগ করলে কি হবে চিহ্ন চ্যান্স নৌকার বেগ নৌকার বেগ কাটা স্রোতের বেগ থাকে দুইটা স্রোতের বেগ তার মানে দুই স্রোতের বেগ এক্স বাই টি থেকে এক্স বাই টুটি বাদ দিলে হচ্ছে এক্স বাই টুটি থাকে হ্যাঁ তা আমি এটাকে এখানে লিখতেছি দুইটা স্রোতের বেগ হচ্ছে এক্স বাই টুটি আমরা কি জানি স্রোতের বেগ হচ্ছে ফোর তাই না স্রোতের বেগ সমান হচ্ছে ফোর যেটা প্রশ্ন ছিল আর এখানে থাকে হচ্ছে এক্স বাই টুটি তাহলে এখানে কত হয় আট আট ইকল হচ্ছে এক্স বাই টুটি আট ইকল যদি এক্স বাই টুটি হয় তার মানে কত এক্স বাই টি এর মান কত বলুন তো এক্স বাই টি এই টুটা খালি এই এটির সাথে গুণ হবে তাই না তার মানে হবে ষোলো এই এক্স বাই টি কী ছিল এই এক্স বাই টি ছিল হচ্ছে নৌকার অনুকূলে বেগ হ্যাঁ এই এক্স বাই টি ছিল হচ্ছে এই যে এক্স বাই টি এরা হচ্ছে নৌকার বেগ প্লাস হচ্ছে স্রোতের বেগের সমষ্টি এই হচ্ছে এক্স বাই টি তাই না এখন নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগের সমষ্টি যদি ষোলো হয় তাহলে নৌকার বেগ কত হবে ষোলো থেকে চার বার দিতে হবে কেন কারণ স্রোতের বেগ তো ছিল চার সমষ্টি যদি ষোলো হয় তাহলে শুধু নৌকার বেগ হবে ষোলো মাইনাস চার স্রোতের বেগটা বাদ দিতে হবে তার মানে অ্যান্সার হবে বারো অতএব আমাদের এই এগারো নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বারো মাইল পার আওয়ার খুবই ক্রিটিক্যাল একটা প্রশ্ন ছিল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আচ্ছা চলুন আমরা নেক্সট প্রশ্ন সলভ করার চেষ্টা করি দেখতে পাচ্ছেন বারো নম্বর যে প্রশ্নটি বলছে হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার দ্যাট শুড বি অ্যাডেড টু হান্ড্রেড সো দ্যাট ইট ক্যান বি কমপ্লিটলি ডিভাইডেড বাই অল দ্য প্রাইম নাম্বার্স বিটুইন টেন টু ফিফটিন একশো সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাটা দশ এবং পনেরোর মাঝখানে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো দ্বারা ভাগ করা যাবে এখন আমাদের প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দশ এবং পনেরো এর মাঝখানে মৌলিক সংখ্যাগুলো কী কী সেটা বের করতে হবে আমরা জানি দশ এবং পনেরো এর মাঝখানে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে একটা হচ্ছে এগারো একটা হচ্ছে তেরো তাই না এখন কথা হচ্ছে যে এই যে একশো এই একশোর সাথে কি এমন যোগ করলে ওই সংখ্যাটা এগারো দিয়েও ভাগ যাবে তেরো দিয়েও ভাগ যাবে দেখুন সাধারণত কোনো সংখ্যাকে একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলেও অন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ নাও যেতে পারে ঠিক আছে অতএব আমাদের এমন একটা সংখ্যা বের করতে হবে যে সংখ্যাটা
লসাগু করে যেটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাটা এগারো দিয়ে ভাগ যাবে তেরো দিয়ে ভাগ যাবে কারণ কি কারণ আমরা জানি লগাষ্ট লসাগু হচ্ছে লঘিষ্ট সাধারণ গণিত ঠিক আছে ওকে তো আমরা প্রথমে কী করবো এগারো এবং তেরো ভাগ করবো এগারো এবং তেরো লসাগু করব এগারো এবং তেরো যদি আমরা লসাগু করি কত হবে দেখুন নর্মাল লসাগু সিস্টেমে কিন্তু এটা লসাগু করা যাবে না কারণ এটাকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করা সম্ভব না তাহলে এগারো তারা গুণ করতে হবে এগারো তারা গুণ করলে হবে একশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ একশো তেতাল্লিশ হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যে সংখ্যাটা এগারো দিয়ে ভাগ যায় তেরো দিয়েও ভাগ যায় ঠিক আছে কিন্তু এখানে আছে একশো তাহলে এখানে একশো কত লাগবে তেতাল্লিশ না কারণ একশো তেতাল্লিশ থেকে যদি আপনি একশো বাদ দেন তাহলে অ্যান্সার হবে তেতাল্লিশ অতএব একশোর সঙ্গে তেতাল্লিশ আপনাকে যোগ করতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন এই প্রশ্নের অ্যান্স অপশনে কিন্তু একটাতে কিন্তু তেতাল্লিশ নেই এই অপশনটা কিন্তু এখানে ভুল আছে হ্যাঁ অপশনে কিন্তু তেতাল্লিশ নেই কিন্তু এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে তেতাল্লিশ তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা কত সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তেতাল্লিশ তো ভিউয়ার্স ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন আমাদের সাথে এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ম্যাথ চলা জার্নিটা শুভ হোক তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন হ্যাঁ তো আল্লাহ হাফেজ